talagang very challenging um, yung mga naging gastusin namin sa mga rescued cats. I mean, personally, yung mga gastusin ko sa mga rescued cats. And it actually came to a point na inisip po silang isurrender. Good morning, good afternoon, and good evening po sa inyo lahat. So thank you so much. It's Saturday today. So it's January 16, 2021. I hope you're all doing well. And um, I hope that you also watched our videos kung paano alagaan ang mga pusa na may sipon. Ganun din ang mga pusa na uh, merong or nakaka-experience ng dehydration. And even dogs. Okay? So if you haven't seen the videos, you can always go to our um, videos, the ones that um, are just recently uploaded. So, you can always check it para makakatch up kayo at mas pagkaroon kayo ng idea on how to take good care of your cats. Today, um, this episode, okay, charot. So, anyway, um, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga pinagdaanan ko at mga, pinagda pin mga pinagdaanan ko um, in the past. And I, I think everyone, especially yung mga rescuers, they would be able to relate to my experience as well as a rescuer. Um, back in 2019, um, it was quite a challenge for me. It was a, it was one of those um, challenging years. Kasi ang dami namin mga may sakit, ang dami namin rescued cats, ang dami kong pinakapon, and ang dami namin inaalagaan talaga. And it came to a point na nahihirapan talaga ako financially. Kasi... Um, dati, meron na akong um, seven job. And then, nawala yon So, talagang very challenging um, yung mga naging gastusin namin sa mga rescued cats. I mean, personally, yung mga gastusin ko sa mga rescued cats. And it actually came to a point na inisip ko silang isurrender. Kasi napapressure talaga ako. Napapressure ako sa mga tao sa paligid. They told me na, alam mo, nagsasayang ka lang ng pera. Alam mo, sana mayaman ka na kung ganyan. Alam mo, dapat may kotse ka na or dapat meron ka ng pangalawang bahay kung, um, kung, kung wala kang pusa, kung wala kang inalagaan, kung wala kang nire-rescue. May point sila, to be honest. Kasi, totoo naman eh. Kung wala akong alaga, kung wala akong nire-rescue yung mga pusa or ina-adopt ng mga pusa at aso, siguro nakakasabay ako sa lahat ng mga luhong gusto ko or sa lahat ng mga luhong gusto nila para sa akin. But then, I chose to um, rescue cats and it came to that point nga na sobrang hirap ng buhay. And sabi ko, um, sige, I'll look for an option. And I tried to look for a pet sanctuary um, kung saan pwede ko isurrender yung mga napakapon na cats and even dogs para naman may mag-alaga sa kanila. And then sabi ko, magbibigyan na lang ako ng donation every month, like 5,000 every month, um, para makatulong din sa kanila. Um, sabi ko, I'll give and then um, what I'll do is kapag dumating yung time na naging mas maluwag ng aking finances, I'll, I'll get them. I'll take them back. At kapag nagkaroon na rin ako na mas mala, malawak na lupain, kagaya na sa kanila, mas marami akong ma-rescue at mas marami akong matutulungan. So that's a promise that I gave them. But then, it was really hard to, to decide um, to, to do it. Kasi, alam mo yun yung nangako ka sa mga pusa na gagawin mo lahat until the end na magkakasama-sama kayo that you won't give up on them. And every time na nakikita ko sila, alam mo yung ini-imagine ko pa lang na maghihiwalay kami, ini-imagine ini ko pa lang na 
nasa isang enclosed na silang area na yung food nila is not enough for everyone to enjoy. Kasi nakita ko yung facility eh. Um, I checked yung mga pictures and yung mga pusa, hindi sila free roaming. They can't roam around. They can't have like the kind of life that they have with me. So sabi ko, madali siya. It's an easy way out. Pero hindi siya madali na hindi siya madaling gawin. Madali yung idea ang ilet go yung mga pusa. Pero hindi siya madaling gawin. Lalo na ako na talagang minahal ko sila at talagang sobrang tinurin ko sila na parang kapamilya. So, that's when I looked for other alternatives. And that's when I decided to leave my job and look for another job. Um... Since then, mas naging okay yung finances ko. Nagkakaroon ako ng konting savings para if ever magkaroon ako ng mga emergency cases, um, nagagawin ko siya ng paraan. Yung tipong may bigla ang nagkaroon ng UTI, nagagawin ko ng paraan para mapakatter. Um, kapag kinakailangan magpakapon, nagagawin ko ng paraan para mapagpakapon sa mga pusa na nangangailangan para hindi sila mag-reproduce at hindi sila dumami at dahong problema. My story, I know, is somehow um, similar to your story. Minsan, dumarating kayo sa point na gusto nyo na silang ilat go, gusto nyo maghanap ng alternatives, gusto nyo nang ipamigay sila sa ibang adopters or sa ibang rescuers kasi um, mahirap or nagiging mahirap sa inyo ang buhay. Pero sana isipin nyo na commitment po kasi siya Um, na sana kapag pinangako natin sa kanila na we'll give them the best I know that being, giving the best is very subjective pero I hope you're understanding what I'm trying to say now when you um, commit to rescue them and to take good care of them or to adopt them that you will keep them forever and then find other ways kung kinakailangan nyo magdegosyo ng maliit para may savings kayo or kinakailangan nyo yung lumipat ng ibang trabaho para mas magkaroon kayo ng mas malaking sweldo, do it. It is for them. And it's also for you. Um, sana huwag kayo mawala ng pag-asa. Kasi kung ano man yung ginagawa nyo ngayon, sobrang laking tulong yan doon sa mga voiceless animals like our cats and our dogs. Um, nabigyan niya sila ng pagkakataong mabuhay. Huwag niya silang hayaang bumalik ulit sa kalsada, manghingi ng pagkain, maaksidente at mamatay. It's a good job for everyone na lumalaban para sa mga rescued cats, um, sa mga adopted cats and dogs, sa mga nakikita sa daan, sa mga pinapakain niyo. Good job po sa inyo. Ipagpatuloy niyo po yan at sana huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Habang may buhay po, kahit po nasa sabi nila, lagi may pag-asa. Um, huwag po tayong magpadalas-dalas sa desisyon. Huwag natin silang iniglet, huwag natin silang itapon, huwag natin silang pabayaan. Mas kailangan po nila tayo. Sila na walang opportunity or walang chance magkaroon ng magandang buhay kung nasa labas sila. Let's give them um, the chance that they deserve. So, thank you so much po. At sana po ay may napulot po kayong aral sa aking shenier ngayon. And... Um, sana po tulungan niyo rin po ako kasi gaya po nang sabi ko I'm not rich hindi po kamayaman kaya sana po sa simple panonood po ng mga YouTube videos ko po sana po um, magawa niyo po siya para mas marami po ako mabigay mas marami po ako matulungan so marami marami salamat po sa inyo lahat and um, have a great and lovely day mga miyamis and mga miyamis bye for now okay miyam miyam miyam